Всім привіт, граємо в темні підземелі. Ми ще на промовний реквоз отримали від нього скарб нагороду, але реквоз западла до нас не приєднався. Я дуже на нього образився. Чесно кажучи, у нас останнє з саме цих. Залишилося. Чудес. Це до Кюрга. Теж буде 50 рівнів. Я вас попереджаю. Так, у нас тут хоча не хіло. Аж на 28 рівні. Це буде довго і не буде вибачити патронська пана офіцера. Відправимося до останнього підземелля, в якому міститься одне з саме великих цих скарбів. А саме... Бездонне, оз, бездонне море. Тут теж буде 5 цих. 5, 50 поверхів. Цікаво, до речі, буде, чи ми зможемо когось запросити з тої команди. Як думаєте? Так, давайте їх е часовим ремом брохнемо. Дих... О, я пам'ятаю, то ми змогли туди якраз, а тоді якраз прийти. Блін. Так. Добре. Коли закінчиться, я тоді візьму. Він не кажеться страшна мелодія. Це якраз тема чого? Е, дому палки. Просто реально така мелодія, вона... Ну, я поясню, чому вона, є, вона для мене звучить страшно. Ура! Вирос нарешті до 67-го рівня. Тебе вітаю. А, як, ви бачите, як ви знаєте, ми трьох легендарок змогли запросити до себе, але... Але в нас не вдалося це зробити з цими. З Криквазою, М'ю та... Блін, якого біса? Не змотали М'ю і Артікю. Та і тут нарешті більш така... Блін, та куди ти пішла, Діаночка? Та да, я люблю використовувати японські суфікси. Особливо по відношенню до діалогу. Тому що, по-перше, я цьому бачу модну і дай, так, по-друге, я люблю японську культуру. Ну і по-третє, це японська гра. Так, да, у нас тут <кхе> є така білка у Діаночки, що її ППшка може просто відновлюватися. Блін, ну як на мене, то це криміналий бед, криміналий анбурс, криміналий анандерстендабл кількість експеріенсу, яку дає Стармі. Стармі, ну, може я переоцінюю цього покемона, але я вважаю, що 100 
Трохи більше ста експеріенсу за перемогу над Стармінг, все не є, але це мало. Господи, який був боягузи? Так, нічого не висне, це я просто на мить зупинився. Так, подумайте, що це за сфера, це вик... сфера викликач. Ні, вона нам не потрібна. Цікаво, звісно, що тут, якби бачимо дикого, просто спадкового для радуса, і при цьому це вже другий на, на моїй пам'яті. Який був бос? Так, це мемо про боса, коли ти знам'єш, і бос... А. Ну окей, нічого страшного, у мене є смак. Таємна таємна зброя проти таких випадків. Ну, зате, коли потрапля... перемагаєш у... в будинках монстрів, то відповідно. У тебе багато експеріенсу. Так, давайте, так, у нас тут ціла купа цих гаммі. Хоча, знаєте, я думаю, може... А, ні. Супер. Зрозуміло. У нас, коротше, будуть проблеми з захистом. І цього я не зрозумів. Я розумію, що діалог понеркула, але я вважаю, що це несправедливо. Це доволі глибока підземелля, знову ж таки, тут аж 50 поверхів, ну, рівнів. І тому будемо проходити трохи довго. Хоча у нас є Меганіум, а Меганіум якраз травяний покемон. А тут, думаю, ви зрозуміли самої назви, підземелля в основному вводяться саме водні покемони. Я радуся, якщо що, частково, або наполовину повітряний покемон, і відповідно... Тому нейтральний а, цей... Нейтральний, а, нейтральний урон. Ну, шкода, точніше. Демедж. Да, шкода, звісно, що я не направ водних покемонів для того, щоб ходити по воді. Але, думаю, не страшно. Так, не вступаємо сюди, нам взагалі туди навіть і не потрібно, тому що там немає сходів і взагалі там тупик. Молодці. Будьте як лід. Так, да, класно, так. Да. Да, йде собі Янушка, а за нею її посіпакає. Ну, не посіпакає, молодці. Друзі, тому що Дяночки років кілька мільярдів. А не дохреналі? Да, у нас 
ну, от цікаво, ну, я сподіваюся, що так, до такого не дійде, але й от якщо нас просто на острові замкнуть, ми ж не можемо ходити по воді, бо так, з одного боку тіла просто можна зробити так, щоб вода застигла в часі, але знову ж таки, в силу того, що якщо діалу не занерпити, то його взагалі буде неможливо перемогти, чи хоч якось шкоду йому завдати, то, відповідно, це зробити неможливо. Але з іншого боку, нам, зробили, нам підсунули свиню, нам просто поставили пастку, з якої є, з одного боку вибралися Діана та Кріс, так як вони сталевого типу, а у сталевий тип не мож... а у сталевого типу імунітет до отрути. А з іншого боку, у нас якраз мігані цього. Трав'яного типу і тройний тип є цим. Ефективним. Так, да, я просто думаю, що треба берегти нам атаки, але що цікаво, нам якраз таке завдяки нашій АКЮАБІЛКІ повністю відновили часовий рев, який ми, як пам'ятаєте, ви, а, використали проти будинку монстрів. Так, да, попереджаю, знову нагадаю, хто не чув, хто не почув, хто проігнорував, що тут 50 рівнів. І ми будемо дуже довго і нудно ходити, хоча, може, і менше години, тому що, як ви пам'ятаєте, не так було і складно ходити по підземеллю. Да, у нас заплакована, на жаль, одна за так, допоки ми не, пі... не їдемо до наступного поверху. Тоді вона буде розблокована. Це, нарешті дійшли. На спочатку ми... Так, да, у нас древня сила саме до 9 виросла завдяки цій ябілці. Як бачите, це атака, яка... Ага, давайте тоді... Так, да, і знову ми відновили вже до 10. Воно це ще випадково обирається, яка саме атака отримує додаткове ПП. Так. Угу. Так, от у нас ще є тілері. Блін. Давайте, мабуть, лукавію нашого підлікуємо, бо у нього мало. ХП всього на всього чотири наші, які мало не може хтось з нього попаде. Просто в одних покемонів, якщо ми не зарушні битви з ними, так це в тому, що вони якраз таки спеціалізуються на, дал... на дальніх боях. Як бач, от все ж таки добре, що ми зробили так, щоб Меканів, ну точніше, Клинча був чекогітою, вивчив земляну енергію, і, і, тому що це реально дуже потужна атака, яка навіть ефективна проти навіть, бо, о, наприклад, вогняних драконів. Він лукавив, ти куди дівся, дебіл? Ні, нормально взагалі взяв, відстав від групи. Блін, ти якого фіга ти б'єш по, гар... по Герадусу? Ти просто від нього можеш втекти. Так, експіріенс це класно, але, блін, ну не витрачай експіріенс. 
Ну ми трошки ппшки. А так не вічні. Їх постійно треба поповнювати, я хочу економити на відновлю на тих предметах, які відновлюють ПП. І на тих, хто що відновлюють ХП теж. Тому що, ну да, я економію, я просто. У мене доволі. Можливо, моя стратегія може показатися дивною. Так, мені, але я намагаюся завжди битися таким чином, щоб витрачати максимально малу кількість предметів. Хоча думаю, що в моїх летсплеях ви це помітили. Під час бою. Тобто витрачати мінімальну кількість хп або ходити до покемон центрів, витрачати ну, мені те ж саме з попершкою, з попершкою дуже дивна історія в основних основній лінійці, тому що якщо тут, наприклад, можна купити відновлювати ті, що відновлюють. Так, давайте з'їмо. Зіпсована їжу? Блін. Та не тра... А, тьфу, блін. Я ж можу поміняти. От головне, ми навіть не наступаємо на пастки, які роблять занадто липкою для користування предмети, проте все одно вони якось у нас примудряються ставати такими. Я дуже, звісно ж, не люблю, коли... Яночка, ну не треба постійно коліно при... Да, і коли діалоги... От у діалоги є така дуже дивна риса, коли йому боляче, то він... стоїть на коліні. Дуже дивна риса, зараховуючи те, Наскільки важливою шишкою є діалога в світі покемон. Навіть для людей, навіть для люд... з людьми. Так, тут нам теж пощастило, можемо. Ну, ні, я не нема... Ну, причина, чому я все ж таки. Ну, з одного боку, я розумію, що це все ж таки бої, це експіріенс, але уникаючи боїв, це, по-перше. Все ж таки, економиш ПП, так, у мене у діалоги є IQ абілка, яка дозволяє економити ПП, навіть не економити, а його відновлювати з кожним рівнем, з кожним пройденим рівнем. Але з іншого боку, по-перше, це тільки одне ПП, а по-друге, А що, якщо цього недостатньо, ти в силу великої кількості у покаманів, з якими ти маєш битися, враховуючи, що ПП не, не відновлюється повністю при переході на новий рівень, будеш битися. І все його розтрати, що плюс ще твої товариші, які замість того, щоб дарити не дуже сильних покаманів, юзають на них Свої атаки з невеликою кількістю ПП. ПП можна повністю відновити тільки двома способами. Тима способами. Перш, а, чотирма, точніше. Перша, підійшовши до зберігального пункту. Другий спосіб. 
загинути і будучи воскр... і щоб тебе воскресив лош... воскресальна сім'я, третій спосіб діти до босфайту і четверте випити максимальний ліксир. Тільки так можна повністю ПП до, макс... до 100% відновити по всім чотирим атакам. Іншим способом це неможливо. Дев'ятсот А, ну так, у Квілфіша аж немає е еволюції. Я забув. Я його за реморейдом плутаю, коли чомусь. Хоча це два абсолютно різних покоманні, тому що Квілфіш це Юрш, а реморейд це... Е не знаю, як називається. Це риба, яка... А я так розумію, що це та риба, яка чистить акула... Е чистить акул. Тобто, як, да, от така от співпраця між тваринами доволі цікава. І вона якраз впливає на е, розробників, коли вони створюють нових покемонів. Взагалі, з, другого, з приводу другого покоління цікава історія, тому що я тоді був маленьким, не, е, чи то ходив до пер, е, початкового школи, чи то взагалі в дитсаток. І я знав тільки про перше покоління, точніше, я їх взагалі не розумів. Ну, для мене ці 151 покемон існував, і все. І все. Більше не існувало. А потім, я пам'ятаю, ну, у мене просто була книжка про першу 150 нового покемона, типу така книжка Pokédex. А потім, типу, дивлюся на обкладинці до одного журналу, чи корити, думаю, що це взагалі за покемон. Дивився третій, четвертий фільм, що це взагалі за покемон і чому Лоджія не має в тій книжці. Так. Так, нічого страшного. Супер. Просто я вважаю, що ну, я намагався брати діалог, тому що коли діалог рубають, то це я вважаю гейбою. Тому що, так, да, я розумію, що тут... Легендарки, ну тут якби ніхто не, ну всі занерфлені для того, щоб можна було грати, тому що собі уявіть діалоги по сюжету, можна використовувати весь його арсенал, а білок з приводу контролю часу, ось ось ніхто не перемогти. Тупо можна зробити так, щоб ураги, наприклад, просто ніколи не народилися. Цю білку він, до речі, в, в, джо, в пригодах. В, юзав, типу, щоб покемони навіть не вилупилися по сюжету. Це така деєволюція до того, як покемон навіть дивився на світ. Дивляєте, як це імбово? Та нахіра? Я розумію, що експеримент не вийшов на, на цього 114. Це, це ніщо. Ти заради цих 114 очок експірінсу вбиваєш в старні? Коли ти просто міг би зберегти ППшку? Ти серйозно? Так, да, я розумію, що вона відновлюється, але тільки по одному пункту за рівень. А якщо ми занадто сильно заюзаємо твої ППшки силу великої кількості покемонів, а потім що їм буде щастити, Щастити, і вони просто... Ну, і ми будемо багато промахуватися. А у них занадто багато ППшки, занадто... Задля того, щоб я на... їх просто штовхнув. А у них є атаки, які завдають багато... Багато... Демеджу. От реально, чи є якась IQ, яка дозволяє просто берегти... ППшки тоді, коли використання цих атак, вона не обов'язково в силу слабкості ворожого покемона. Mm. 
Правильно, ну 114 это мало. Вот вот я вот на киллере можешь. А, вот мне не подобается. То есть ты придурок. Використовуєш атаку, яка заздалегідь завдає недостатньо демеджу для того, щоб вбити, покем... вбити ворожого покемона. Зате на тих, хто... кого можна... на кого можна просто насрати. Багато. Такі атаки, які ну, не завдають так сильно багато шкоди в силу своєї сили. Так. Добре, взагалі, що є білка все ж таки. Ну, ще я хотів, до речі, сказати про ППшку. ППшка, попри свою ду... неймовірну важливість, вона чомусь... Вона чомусь не продається в основній лінійці. И ты изучаешься? Я просто не розумію, просто попець так важливо, ну, PowerPoint, як воно прикладається, розшифровується. Проте чомусь не продаються всі ці еліксири, ефіри і все таке інше. Як можна тільки або знайти, або за новинагородом у бойовому рубежі їх а, купити. Так, це купівля, але для цього треба проходити бойовий рубіж. Так. Блин, вот не срочно я скажу. Так, где тут у меня моя... Чого ти ніяк не атакуєш? Атакуй! Тобто, блін! Так, ще два. Ага. Да, тут теж непогано, але все ж таки є верніше, чесно кажучи. Хоча немає тих ходячих по авкейсі стіни привидів, яких треба спеціально виманювати або атакувати їх малопепешною мереблом часу. Тому що більш пепешна земля... земляна сила на них не діє. А, похер. Зате більше багато експеріенсу буде.
Теоретичний випадок, коли ми взагалі всіх перемогли за один раз. Блін, тривога, походу. Як же дістали кацапи, чесно? Ні, просто ну, я сам не боюся, звісно ж. Я вірю в ПВО. Ну і ви теж не бійтеся, але для нас все буде нормально. То, до речі, ну, з тих, хто не володіє українською, там і називається, і все таке інше. Я можу вам пояснювати в коментарях. Блін, як це мене бісить, коли ти атакуєш якогось фіга? У відповідь отримуєш такий же самий урон. Такого фіга? От скажіть. Що? Ти знущаєшся? Зараз. О, цьогось на два очка експеріенсу піднялися. Капець, на дві паски про ануляцію ОПП це ще не повне. Я вважаю. Так, ти, ти не розумієш, чому я кула і пастка? яка передбачає те, що з'являтимуться кілька покемонів, якби така міні... Так, якби така міні... Монстр-будинок. І в половині випадків взагалі не спрацьовує. Я не боюся цієї пастки. Для мене найгермарніші пастки — це ануляція... ПП і вибух. Так, да, і це дуже добре, що коли атакуєш поруч з пасткою, то вона з'являється. Тобто можна подивитися, що це за мать вашу пастку. І відповідно її обминути. Підивіться, її обминути чи... Так. Так. Блін, якісь у тебе занадто. Сильні атаки, да, і якщо відповідно ваншотнути покемона, то і або його атаку вбити, то відповідно його ефект не спрацює. Для нас можна просто було заблокувати цю опцію, так як у нас немає лепких предметів у себе. Так, заберемо яблуко. Так, да, цікаво, звісно, коли нам дали аж 6, майже 7 тисяч експеріенсу, то ніхто не левелапнувся. Тобто, являється стільки експеріенсу і все одно недостатньо занадто багато треба очок експеріенсу набрати. Да, нам ці предмети нахер не потрібні. Да, тепер ми не зможемо комбінацію використовувати тільки далекі атаки, а, атаки проти всіх. Ура, ми підносимося до 67-го гривня і можна навіть встановити атаку. Коли ми її не вивчаємо. Так, давайте йому. Нам достатньо все ж таки обновляної цієї сили. Енергія. Так, давайте йому.
Да, уже сильно на него призом джоп. Так, ну же я тогда кровель тоже пос... А то же не собились. Выборщик. Да, это кучу. Сильно нам допомогли звездковые... Вообще, как там их... Коробочка. нам тут почистил одразу ж кімната з цим хоча я пам'ятаю я думаю вам показував цю коли ми проходили на любі острови то там якраз була прикольна така сфера яка дозволяла просто знищити просто зробити так щоб була одна кімната За счет ты по кому-нибудь где нормально можно быть И не будет никаких эффективных Да, тут походу были низкоранговые покемоны, поэтому мы даже меньше 500 экспериментов за убийство двух покемонов. Да, есть просто такое все ж таки вираз. Убив 100 персоничок, причем мы тут никого не убиваем. Ну, может, мы убиваем, но, принаймні... Была книга по покемонам. Блин, и кого дядька, ну ты знушаешься. Почему ты дядька аж три раза по нему не попал, и по этому сраному Сулкину?
Так, не рухайтеся. Все. Да, просто нашого лукавію скантузило, до речі, дуже добре виглядала картузія. До речі, забула вам сказати, отримала наша команда новий ранг. Я не записую просто місії. До речі, після того, як ми пройдемо це підземелля, то буде ще є чого місії. Ну, будемо інших легендарок шукати. <кій> Блін. Вже другий раз, тільки вже нас. Так, добре. Так, ти, здається, у нас є, тож ні, запрошення ми відхиляємо. До речі, цікаво, що тут є мелодія з ранніх підземель. Тому що до цього було тільки з пізніх. До речі, не гулятися за ППшку перед босфайтом, вона відновлюється. Так, да, і у нас тут спрацювало, як бачите, у нас. Якби ми взагалі не тратили ПП, хоча б мало його втратити. Так, да, от така весела музика, вона недовго грала і, як бачимо, це... А, слово бро, так цікаво, слово сіс є. Найбільший бро з покемонів. Так, да, я забув, ну, новий ранг ми отримали, наша команда, за тільки місіям, які проводили. Ну і, відповідно, слово про не так багато дає. Та проходьте до нас уже. Добре, як скажеш. А нас занадто багато рун. Як думаєте? Ну, якраз згоду підняла, а нам всього, нам всього. Три поверхи. Це мало, ми майже на вершині, алло. Так, Хорсі, занадто у тебе багато хп. Для такої мілашки. О, як пощастило, супер. Дякую за пасточку. Той, хто її роблю, був так. А, супер. Останній поверх через передбус сайта. Файтом. Перші гривні діаночки, супер. Я не кого вписав. І ви туди ж, я вас, блін, вітаю. Ви лашари. Та похер. Ем... 
Да, от чесно мене воно трохи лякає. Лешбеки не допомогли, спам'ятається, як в... Зараз читаю доволі таку трешову мангу разі 5 аж 6, і там було там, де слезливу історію розповідав антагоніст. І головний герой його просто перервав. Тут він треба розповідає, ду, а то мені подобається, він дуже сумна історія розповідає, що ж його стоїш, куди ти не можеш його добити, бідолашний. Ну що, добралися до вершини, супер. Ну точніше, ну що, жена з бій з кьоргом. Цікаво, що навіть діалога виглядається, коли приходить босс, який їх ухороняє. Так. Супер, у нього глю... галюньки. Це перемогла Кьорка. Блін, падла, не хотів, не захотів до нас приємно. Все. Блін, я оправдався. Добре. Ми пройшли це підземелля, і хоч Кьорк до нас відмовився приєднуватися, але ми таки змогли здобути скарб, який він охороняв. Винагорода за те, що ми його перемогли. Тепер давайте ломбард здамо, ну, на зберігання, аквамоніку. Так, вибачте, що... Так, так довго? Так, у нас тут стоїть гарчун. Ага, ну давайте. Я тільки за... Ну що ж, всім дякую, гарного дня, до побачення.